வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எஸ்பெஷலி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மாணவர்களுக்கு இந்த வணக்கம் ஏன்னா தமிழ்நாட்டு மாணவர்கள் தமிழர் தமிழ்னா தமிழன்னு சொன்னால் போதும் அதில் வந்து சொல்லுவாங்க இல்லையா ஜல்லிக்கட்டு அப்படின்னாக்கா என்ன ஒரு வீரம் வீரத்தினுடைய விளையாளம் தமிழ்நாடு ஏன் வீரத்தினுடைய விளையாளம் தமிழ்நாடு அப்படின்னாக்க உலகத்திலேயே அதாவது நிறைய கதைகள்லாம் இருக்குது நிறைய பேசுவோம் இருந்தாலும் உலகத்திலேயே பார்த்திங்கன்னாக்க அந்த கடவுள் இந்த கடவுள் எல்லா கடவுளுக்கு முன்னாடி அக்னிங்கிற கடவுள் சூரியன் தான் இங்கே இயற்கை தான் கடவுள் அப்படிங்கிறது உலகத்துக்கே வழிகாட்டினது நம்முடைய தமிழர்கள் தான் தைப்பொங்கல் அன்னைக்கு அதை நம்ம நம்ம சூரியனை வணங்கி அதை நம்ம இன்னும் நம்ம அதை ப்ரூவ் பண்ணிட்டே இருக்கோம் இல்லையா அப்பேற்பட்ட மனிதன் தோன்றிய முதல் நாடு மனிதன் பேசிய முதல் மொழி இந்த ரெண்டுக்கும் சொந்தக்காரனான நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் பிறந்த தமிழ் இளைஞர்கள் அதை படித்த மாணவர்களுக்கு ஒரு சின்ன வேண்டுகோள் என்ன அப்படின்னாக்க உங்கள் எல்லார் மத்தியிலையுமே ஒரு சின்ன ஒரு பெரிய வருத்தம் இருக்குது என்ன வருத்தம் இருக்குது அப்படின்னாக்க எல்லோரும் இங்கிலீஷ் பேசணும்னு ஆசை சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வேலைக்கு போய் ஆகணும் வேலைக்கு போகும்போது இங்கிலீஷ் கற்றுக்கலாம் அப்படின்னு நினைப்பாங்க இது கற்றுக்கலாம் நினைப்பேன் வேலைக்கு போகும்போது கற்றுக்கலாம் அப்படின்னு மனசுக்குள்ள நினைப்பாங்க இருந்தாலும் போகும்போது கற்றுக்க முடியுமா அப்படிங்கிற மனசுக்குள்ள பெரிய ஒரு தாய்க்காக இருக்கும் இன்னும் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னாக்க எல்லா விஷயத்துலையுமே அதாவது இங்கிலீஷ் பேசினா தான் ப்ரஸ்டேஜ் தமிழ் தாய்மொழி நம்முடைய தாய் வேணும் தாய் மட்டும் போதுமா நமக்கு மற்ற உறவுகள் வேணாமா மற்ற உறவுகள் மாதிரியே அந்த ஆங்கிலம் இல்லையா ஆங்கிலம் அப்படின்னாக்க அம்மா வந்து உயிர் கொடுக்குறவங்க உயிர் கொடுக்குறவங்க அப்பா நமக்கு வலிமையை தர்றவங்க அது போல் நமக்கு உயிர் கொடுத்த ஒரு மொழி தான் தாய்மொழி நமக்கு வலிமை செய்யக்கூடிய மொழி தான் இந்த ஆங்கில மொழி ஸோ அதனால் நீங்கள் என்ன பண்ணாக்கா எங்கே நீங்கள் உலகத்தை ஒன்று கிடையாது இல்லையா மேடு பள்ளம் பகல் வெளிச்சம் அது பகல் இரவு இப்படி நல்லது கெட்டது இப்படி எல்லாம் ரெண்டு ரெண்டாக இருக்குது அதனால் தமிழ் நம்முடைய மாணவர்கள் தமிழ் தமிழ் தமிழ்னு சொல்லிட்டு இருந்தாக்க சில சொல்லுவாங்க அரசியல் அது சொல்லுவாங்க தமிழ் 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 தான் மூச்சு தமிழ் கற்றுக்கணும் தமிழ் தான் தமிழ் மட்டும் தான் படிக்கணும்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் அவங்க குடும்பத்தில் உள்ளவங்க எல்லாம் வந்து உலகத்தில் உள்ள எல்லா மொழியும் படிச்சு வச்சுருப்பாங்க நம்ம இன்னும் நம்ம நம்ம நம்முடைய அறியாமை இந்திய எதிர்ப்பு இந்திய எதிர்ப்பு இந்திய எதிர்ப்புன்னு சொல்லி இந்திய எதிர்க்க வச்சு என்ன காரணம் இந்திய நீங்கள் கற்றுக்கிட்டிங்கனாக்க டெல்லியில் பிரதமர் பேசுகிற என்னன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போயிடும் அவர் என்ன சலுகை கொடுக்குறாருன்னு உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரிஞ்சு போயிடும் அது உங்களுக்கு தெரியக்கூடாது இல்லையா தெரியக்கூடாது எனக்கு எங்கள் சொல்லுங்கள் தெரியக்கூடாதுங்கிறதுனால இந்திய இந்தி எதிர்க்கிறாங்க இல்லையா ஏ இதுக்கு முன்னாடி எல்லா சிஎம்மே எத்தனை அரசியல்வாதி எத்தனை மந்திரி வந்தாலும் அவங்க பேசுகிறாலாம் இங்கிலீஷு அவங்க பிள்ளை படிக்கலாம் டெல்லி லண்டனில் படிக்கிறாங்க அவங்க தமிழ்நாட்டில் படிக்கிறாங்க ஏதாவது ஒரு அரசியல்வாதி சாதாரண ஒரு கவர்மெண்டில் வேலை பார்க்குற அவங்க பிள்ளைகளே கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிக்க மாட்டேறாங்க அப்புறம் எப்படிங்க மந்திரி பிள்ளைங்க அங்கே கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படிப்பாங்க மைடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதாவது தம்பிகள் உங்களை தான் நான் கேட்குறேன் அதனால் தயவு செய்து நீங்கள் அந்த மொழியை ரொம்ப ஈஸியாக கற்றுக்கலாம் உங்களுக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு அவங்க பிள்ளைகளை வேணால் அரசியல்வாதிகளும் பெரிய பெரிய அரசு ஆஃபீஸர்ஸ் அலுவலர்களும் அவங்க பிள்ளைகள லண்டன்லேயும் சுவிஸ்லேயும் கனடாவிலையும் படிக்க வச்சிடலாம் அமெரிக்காவிலையும் படிக்க வச்சிடலாம் படிக்க வச்சா இங்கிலீஷ் வேணால் கற்றுக்கலாம் ஆனால் எந்த காரணத்தை கொண்டும் அவங்களால தமிழ் கற்றுக்க முடியும் தமிழ் அறக்கூடிய தான் பேச முடியும் ஆனால் நீங்கள் தமிழ்நாட்டிலேயே தமிழ் மொழி படிச்சிருக்கீங்க அதோட சிறப்பு என்னென்னு தெரியுமா முதல்ல அதோட நான் சிறப்பை சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு அதோட சிறப்பை நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் உங்ககிட்ட எவ்வளோ பெரிய சக்தி இருக்குது அப்படின்னு உங்களுக்கே தெரியும் நிறைய பேர் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா நம்ம தமிழில் தானே படிச்சுட்டோம் எப்படி இங்கிலீஷ் பேசுகிறது அப்படிங்க தமிழோட தமிழ் மொழி படித்தவன்ட்டு ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் இருக்குது என்ன தெரியுமா எதை பேசினாலும் துல்லியமாக பேசுவோம் இதுதான் இங்கிலீஷ் மீடியம் படித்தா அப்படி கிடையாது எதை பேசினா அப்படியே அப்ராக்சிமேட்டாக பேசியிருப்பான் குத்து மதிப்பாக பேசியிருப்பான் ஆனால் தமிழ் அப்படி இல்லை ரொம்ப துல்லியமாக பேசுவான் அந்த திறமை எப்படி உங்களுக்கு ப்ரூவ் பண்ணுற பாருங்கள் சின்ன ஒரு கதை சொல்கிறேன் அதை வச்சு நீங்கள் புரிஞ்சுவீங்க நீங்கள் யாருன்னு முதல்ல ஒரு இன்னொன்று சொல்லிக்கிறேன் என்ன படிக்கலாம் எங்கே படிக்கலாம்னு வருஷம் வருஷம் நடத்துவாங்க பாடம் நடத்துவாங்க என்ன நடத்துவாங்க எல்லா பத்திரிகைகளும் ஒரு நம்ம நாங்கள் பண்ணுவாங்க அதாவது எல்லா மாவட்டங்களையுமே ஒரு விழா மாதிரி திருவிழா மாதிரி நடக்கும் அதாவது கல்வி கண்காட்சி எஜுகேஷன் லைஃப் போன அதில் வந்து இன்ஜினியரிங் படிக்கிறதா டாக்டர் படிக்கிறதா வக்கீல் படிக்கிறதா ஆர்ட்ஸ் காலேஜ் படிக்கிறதா கேட்ரிங் படிக்கிறதா சேஃப்டி மேனேஜ்மெண்ட் படிக்கிறதா இப்படி என்ன படிக்கலாம் அப்படின்னு அப்படி என்ன பண்ணுவாங்க எல்லா பெரிய பெரிய படித்தவங்களும் அவங்களுக்கு ஒன்று அட்வைஸ் பண்ணுவாங்க ஆனால் நான் ஒன்றே ஒன்று சொல்கிறேன் இதெல்லாம் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி முதல்ல ரெண்டு விஷயங்களை படிங்க முதல்ல நீங்கள் உங்களை படிங்க உங்கள்கிட்ட உள்ள திறமை என்ன நீங்கள் யார் ஏன் மந்திரி உங்களை மாதிரி ஆள் தானே இல்லையா கலெக்டர் உங்களை மாதிரி ஆள் அது மாதிரி முதல்ல நீங்கள் உங்களை இளைஞர்களே என் நிறைமை தம்பிகளே
இந்த தண்ணி பாட்டிலில் பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு லிட்டர் பிடிக்கும் இல்லையா இந்த ஒரு லிட்டர் பிடிக்கக்கூடிய பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தண்ணி பாட்டில் இங்கே இருக்குது இப்படி தண்ணி பாட்டில் இங்கே இருக்குன்னு வச்சுக்கலேன் இப்போது ஒரு எறும்பு வருது ஒரு எறும்பு வந்து இந்த தண்ணி பாட்டில் மேலே ஏறி பார்க்குறது தண்ணி இருக்குது இந்த தண்ணியோடு என்ன பண்ணணும் இந்த எறும்பு அப்படியே ஒரு எறும்பு ஒரு சின்ன எறும்பு இருக்கு இல்லையா அந்த கடிக்கும்ல நம்ம எறும்பு அந்த தண்ணி பாட்டில் அப்படியே நகர்த்தி கொண்டு போய் அங்கே வச்சுருது தண்ணியோட தண்ணி இருக்கா இல்லையா இவ்வளோ தண்ணீர் ஃபுல் தண்ணி இருக்குது நகர்த்தி கொண்டு வச்சுட்டு இப்போ எறும்பு என்ன யோசிக்கிறோம் ஆஹா மூடி இருந்தாக்க எறும்பு கூட கவனம் என்ன சேமித்து வைக்கிறது மூடி இந்த இந்த பாட்டிலுக்கு மூடி இருந்தாக்க இந்த தண்ணி ஆறு மாதம் வச்சு அழகாக குடிக்கலாமே அப்படின்னு யோசனை பண்ணுது அப்படி யோசனை மட்டும் என்ன பண்ணுறது ஒருவேளை மூ இந்த பாட்டிலை எங்கே எடுத்தோமோ அங்கே மூடி இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி இந்த எறும்பு மீண்டும் வந்து தண்ணி பாட்டில் இந்த இடத்த வந்து செக் பண்ணும்போது மூடி இங்கே இருக்குது இப்போ சொல்லுங்கள் அந்த எறும்பால் அந்த மூடியை நகர்த்த முடியுமா முடியாதா சொல்லுங்கள் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் முடியும் எப்படி முடியும் சொல்கிறீங்க எல்லாம் ஒரே ஒரு பதில் சொல்லுங்கள் என்ன சார் நீங்கள் இதெல்லாம் ஒரு கேள்வியா இவ்வளோ பெரிய பாட்டிலே தண்ணியோடு அந்த எறும்பு நகர்த்தி போச்சு அப்போ அந்த எறும்புக்கு இந்த சாதாரண மூடி நகர்த்த முடியாதா அப்படி தானே கேட்குறீங்க அதுதான் உண்மையும் கூட நான் என்ன சொல்கிறேன்னா தமிழ் என்பது இவ்வளோ பெரிய தண்ணி உள்ள இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு எழுத்து உள்ள ஒரு மொழி இங்கிலீஷ் என்பது வெறும் இருபத்தாறு எழுத்து உள்ள இந்த மூடி மாதிரி உள்ளது இல்லையா இப்போ சொல்லுங்கள் இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு எழுத்து உள்ள தமிழே நீங்கள் சாதாரணமாக பேசுகிறீங்க மாப்பிள்ளை நல்லா இருக்கியா மற்ற நல்லா இருக்கியா சித்த பண்ணலாம் இருக்காரா என்னடா பார்க்க முடியல அப்படின்னு பேசுகிறீங்க வெறும் இருபத்தாறு எழுத்து அவங்கள பேச முடியாது என்ன பேச முடியும் ஆனால் என்ன அவங்களுக்கு அதற்கான நீங்கள் முயற்சி விரும்பணும் இல்லையா அது அந்த எறும்பு இந்த மூடி வேணும்னு ஆசைப்பட்டால் தானே எடுக்கலாம் எடுக்க எடுக்கக்கூடாதுங்க எடுக்க முடியாதுங்கிறது அடுத்த பட்சம் ஆனால் அந்த மூடி வேணும்னு இந்த எறும்பு ஆசைப்பட்டால் தான் இது இங்கே வரணும் அது போல் உங்கள் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் நீங்கள் இங்கிலீஷ் கற்றுக்க முடியுமா கற்றுக்க முடியாங்க தூக்கி குப்பையில் போடுங்க முதல்ல இங்கிலீஷ் கற்றுக்கணும் முதல்ல ஆர்வப்படுங்க கற்றுக்க கற்றுக்கிட்டீங்கன்னாக்க தமிழுக்கு முன்னாடி இங்கிலீஷ் நான் வந்து டயலாக்லாம் பேசலை உள்ளதாக சொல்கிறேன் இந்த கதை சொல்கிறேன் இல்லையா இரநூத்தி நாற்பத்தி ஏழு எழுத்து பெருசா வெறும் இருபத்தாறு எழுத்து பெருசா அப்படிங்கிறத நீங்களே முடிவு பண்ணுங்க ரொம்ப ஈஸியாக நீங்கள் தமிழ் கற்றுக்கிங்க மீண்டும் நாளைக்கு ஒரு கதை சொல்கிறேன் அதே மாதிரி இப்போ உங்களோட உள்ள திறமை தெரிஞ்சு போச்சா ஷார்ட்டாக ஒரே ஒன்று சொல்லி முடிச்சிடுறேன் உங்களுக்கு அதாவது பொதுவாகவே ஒரு சின்ன சின்னதாக அதை நம்ம என்னென்ன தப்பு பண்ணுறோம் இங்கிலீஷ் பேசும்போது அப்படிங்கிற சில விஷயத்தை சொல்லிடுவோம் ஓகேங்களா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பேர் என்ன கேட்பாங்க சில பேர் பாட்ஸ் ஒன் நேம் அப்படின்னு கேட்பாங்க அது பேரை எப்படி கேட்குறேன்னு நாளைக்கு சொல்லித்தரேன் இப்போ பேர் கேட்டால் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க ஒரு சில பேர் சொல்கிறாங்க மை நேம் இஸ் முருகானந்தம் அப்படின்றாங்க ஒரு சில பேர் என்ன சொல்கிறாங்க ஹலோ ஐ எம் முருகானந்தம் அப்படின்றாங்க இப்போ மை நேம் இஸ் முருகானந்தம் ரைட்டா இல்லை ஐ எம் ஐ எம் முருகானந்தம் அப்படி ரைட்டா புரியுங்களா அப்படின்னு பார்த்தாக்க ஒரு கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஆமாம் சார் என்ன சார் ரைட்டு அப்படின்னாக்க ரெண்டுமே ரைட் தான் ஆனால் எங்கே யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஓகே இல்லை இப்போ உதாரணமாக இடுப்பில் லுங்கி கட்டுறோம் கழுத்தில் டை கட்டுறோம் எங்கே கட்டுறோம் குளிக்கும் போது டா சாரி குளிக்கும் போது டவலை கட்டுறோம் இன்டர்வியூ போகும்போது டையை கட்டுறோம் ரெண்டும் கட்டுற விஷயம் தான் ரெண்டும் கட்டினாலும் எந்த இடத்துல கட்டணும் இருக்கிற இல்லையா அதே போல் நீங்கள் மை நேம் இஸ் முருகானந்தம் எங்கே சொல்லணும்னாக்க நம்மளை விட மை நேம் இஸ் நம்மளை விட வயசுலேயும் நம்மளோட ஸ்டேட்டஸ்லேயும் பெரியவங்களாக இருந்தாக்க பதவியோ இல்லை ஸ்டேட்டஸ் பொருளாதார ஸ்டேட்டஸ்லேயோ உயர்ந்தவங்களாக இருந்தாக்க அவங்கள்ட்ட போய் ஹலோ சார் மை நேம் இஸ் முருகானந்தம் அப்படிங்கிறோம் நமக்கு நிகரான அந்த நமக்கு நிகரான வந்தா இருந்தாக்க இல்லை நம்மளோட கீழே இருந்தாங்கன்னாக்க அவங்கள்ட்ட போய் ஹலோ ஹாய் முருகானந்த அப்படிங்க இப்போ உதாரணமாக ஒரு சின்ன பெட்டிக்கடை வச்சுருக்காரு ஒருத்தர் அவர் ஒரு ஒரு பெட்டிக்கடை வச்சாலும் முதலாளி முதலாளி தானே இப்போது நம்ம இந்தி உலகத்தினுடைய பத்தொம்போதாவது பெரிய ரிச் மணி யார் பணக்காரர் யார் இந்தியாவுடைய முதல் பணக்காரர் மிஸ்டர் முகேஷ் அம்பானி இருக்கார் அந்த அம்பானி அவங்க இருக்காங்க சார் அம்பானி சார் இருக்கார் இப்போ இந்த பெட்டிக்கடை ஓனர் என்ன பண்ணார் இவர் என்ன பண்ணார்னால் இவரும் அம்பானி சார் ஒன்று தான் என்ன காரணம் அப்படின்னா ரெண்டு பேரும் பிஸ்னஸ்மேன் இவர் பெட்டிக்கடை வச்சுருக்கலாம் அவர் வந்து ஆயில் விற்கலாம் இல்லையா ஆயில் ஸ்டோரேஜ் விற்கலாம் இல்லையா உலகத்தில் அனைத்து பிஸ்னஸ் பண்ணலாம் ஸோ ரெண்டு பேரும் இவங்க ரெண்டு பேரும் ஈக்குவல் தான் ஸோ அது மாதிரி நீங்கள் இன்னும் அவங்கள்ட்ட என்ன பண்ணோம் ஐஎம்னு சொல்லணும் ஓகேங்களா இப்போது உங்களுக்கு வயசு ஐம்பது வயசு ஆச்சு உங்கள் ஊருக்கு ஒரு கலெக்டர் வராார் அந்த கலெக்டரோட வயசு முப்பது தான் பட் ஸ்டேட்டஸில் கலெக்டராக இல்லையா அவர்கிட்ட போய் சார் மை நேம் இஸ் முருகானந்தம் சொல்லணும் என் வயசு கூட போனாலும் அவர் ஸ்டேட்டஸில் உயர்ந்தவர் புரியுங்களா ஸோ தன்னோட வயசுலையும் ஸ்டேட்டஸ்ல
எல்லா சினிமாலையும் பார்த்தா ஹலோ தேங்க்ஸ் ஹலோ தேங்க்ஸ் அப்படின்றாங்க தேங்க்ஸ்னு எஸ் போட்டு சொல்ல சொன்னாங்க என்னக்காச்சும் பார்த்திங்களா எங்கேயாச்சும் பிரிட்டிஷ்காரன் மொழிக்கு சொந்தக்காரன் அவன் தான் இல்லையா அந்தந்த மொழி அப்படி தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணோம் சரியா மொழிக்குன்னு ஒரு ரூல்ஸ் இருக்குது ஒரு லாங்குவேஜ் ஒரு என்ன லாங்குவேஜ் ரூல்ஸ்மாங்க அதுக்குன்னு ஒரு ரூல்ஸ் இருக்குது இப்போ தேங்க்ஸ்னு உச்சரிக்கையே உச்சரிக்காதீங்க எந்த ஒரு அல்லக்கான தேங்க்ஸ் உச்சரிக்க மாட்டான் என்ன சொன்னால் தேங்க்யூ அப்படின்னு சொல்லணும் தேங்க்யூ சொல்ல ஹலோ தேங்க்யூ அப்படின்னு சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ வெரி மச் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ டூ மச் சொல்லுங்கள் மச் மோர் தேங்க்யூன்னு சொல்லுங்கள் ஆனால் எதுவுமே சொல்லலாம் பரவாயில்ல தேங்க்ஸ் மட்டும் சொல்லாங்க தேங்க்யூன்னு சொல்லுங்கள் அதாவது ஒரு இட்லி சாப்பிட்டாலும் இட்லி தான் சாப்பிட்டேன்னு சொல்லுவீங்க பத்து இட்லி சாப்பிட்டாலும் இட்லி தான் சாப்பிட்டேன்னு சொல்லுவீங்க என்னப்பா சாப்பிட்டேன் பத்து இட்லிகள் சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவீங்களா இல்லை டீ குடிச்சிங்க அப்போ காலையிலேருந்து அஞ்சு டீக்கள் குடிச்சிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னீங்களா என்ன சொல்லுவீங்க அஞ்சு டீ குடிச்சுன்னு தான் சொல்லுவீங்க டீ டீ தானே எத்தனை தான் எத்தனை நூறு டீ குடிச்சாலும் டீ டீ தான் டீக்கள் கிடையாது அது போல் உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றி உங்களுக்கு ரொம்ப நன்றிகள் அப்படின்னு சொல்லுவோமா இல்லை இல்லை நன்றி மட்டும் தான் சொல்லுவீங்க அந்த நன்றி தான் தேங்க்யூ மறந்துடாங்க இன்றைக்கி ரெண்டு விஷயம் சொல்லியிருக்கேன் எங்கே மை நேம் சாய் மேஸ் பண்ணணும் அடுத்தபடியாக தேங்க்ஸ் சொல்லாதீங்க தேங்க்யூ அப்படின்னு சொல்லுங்கள் சொல்லியிருக்கேன் இது போல் தினமும் உங்களுக்கு தேவையான இங்கிலீஷ் இல்லையா இங்கிலீஷில் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா இங்கிலீஷ் பேசுகிறீங்க உங்கள்கிட்ட இருக்குது அதாவது இருக்குது நீங்கள் எப்படி இருக்குன்னா தமிழக மாணவர்கள் எப்படி இருக்காங்க உதாரணம் சொன்னேன் உங்கள்கிட்ட திறமைக்கு ஒரு உதாரணம் சொன்னேன் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னாக்க சுத்தமான இருபத்தி நாலு கேரட் தங்க மாறிங்க அந்த தங்கத்தை எடுத்து என்ன பண்ண முடியும் கோல்டு பிஸ்கட் அந்த பிஸ்கட் எடுத்து என்ன பண்ண முடியும் அந்த பிஸ்கட் இருக்கிற காதில் மாட்ட முடியுமா இல்லை விரலில் மாட்ட முடியுமா இல்லை கழுத்தில் மாட்ட முடியும் பிஸ்கட் கீழே வந்துடும் ஒரு கேக் தானே தங்க கட்டி கீழே வந்துடும் ஈவன் அந்த தங்க கட்டி கொண்டு பேங்கில் அடகு கூட வைக்க முடியாது நீங்கள் பேங்கில் அடகு வைக்க போனீங்க என்ன பண்ணுவாங்க அது ஆர்னாமெண்ட்ஸை கொண்டாங்க ஆர்னாமெண்ட்ஸ் மீன்ஸ் ஏதாவது அணிகளன் அது நகையாக இருக்கணும் மோதிரமாகவோ செயினாகவோ தோடாவோ அல்லது மூக்குத்தியாகவோ இருக்கணும் இல்லையா ஸோ அதனால் என்ன பண்ணோம் அந்த மோ அந்த நீங்கள் அணிகள் மோதிரம் செய்யணும்னா அந்த தங்கத்தோட கொஞ்சோண்டு என்ன பண்ணு காப்பர் செப்பு கலக்கணும் செப்பு கலந்தால் தான் அதை என்ன பண்ணும் அதை வளைக்க முடியும் அப்போ என்ன பண்ணும் உங்களுக்கு இங்கிலீஷுங்கிற தங்கம் உங்கள்கிட்ட அல்லது தமிழ்ங்கிற தங்கம் உங்கள்கிட்ட அருமையாகவே இருக்குது அதில் கொஞ்சோண்டு காப்பருங்கிற இங்கிலீஷுங்களே அதை கலந்தால் தான் என்ன பண்ணும் உங்களுக்கு இந்த உலகத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ண நகை மாதிரி என்ன பண்ண அணிகள் மாதிரி ஜொலிக்கலாம் அந்த கற்று அதாவது காப்பர் மாதிரி என்ன பண்ணால் கொஞ்சோண்டு கற்றுக்க கஷ்டப்படும் என்ன தான் நீங்கள் தங்கம் வந்தாலும் அந்த காப்பரை கலக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் தங்கத்தையும் இருக்கணும் இந்த காப்பரையும் ஒரு ரெண்டு நெருப்பில் போட்டு எடுக்கணும் இல்லையா அந்த நெருப்பில் போடுறது தான் கஷ்டம் அந்த தங்கத்துக்கு பெரிய கஷ்டம் அது மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணாக்க சார் அப்படியா சார் வந்துடுமா சார் அப்போ நீங்கள் எந்த ஒரு கஷ்டமே இல்லாமல் இங்கிலீஷ் எதுவுமே கற்றுக்க முடியாது எந்த ஒரு கஷ்டம் இல்லாமல் நீங்கள் எதுவுமே கற்றுக்க முடியாது அம்மா கஷ்டப்பட்டால் தான் நம்ம பிள்ளையாக பறக்க முடியும் இல்லையா ஸோ ஒன்று ஒன்றும் கஷ்டம் இருக்குது பிற பிறந்ததுலேருந்து இல்லை பிறக்கிறதுக்கு முன்னாடி கஷ்டம் நம்ம இறந்த பிறகும் கஷ்டம் அதனால் நம்ம நீங்கள் முயற்சி பண்ணுங்கள் இளைஞர் நான் திரும்ப சொன்னேன் தமிழ் இளைஞர்கள் அப்படி சொன்னால் வேணும் நீங்கள் என்ன பண்ண உங்களுக்கு காலை மட்டும் இல்லை அந்த இந்த காலையை அடக்கிறது மட்டும் வீரம் இல்லை அந்த உலகத்தையும் அடக்கக்கூடிய வீரம் உங்களுக்கு தான் இருக்குது அவ்வளோ ஒரு சக்தி உங்கள்கிட்ட இருக்குது அதனால் மீண்டும் சொல்கிறேன் நல்லா நீங்கள் தினந்தோறும் இந்த செய்தியை பிறகு இப்படி இன்றைக்கி நான் சொன்ன ரெண்டு செய்தி மாதிரி தினம் டெய்லி ரெண்டு அல்லது மூ தினந்தோறும் மூணு நல்ல நாள் நிறைய நல்ல நல்ல விஷயங்களை நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையில் நம்ம செய்யக்கூடிய ஆங்கிலத்தை செய்யக்கூடிய சின்ன சின்ன பிழைகளை சிம்பிள் சின்ன கரெக்ஷன் தான் புரியுங்களா அதை கரெக்ஷன் கொடுப்பேன் நல்லா தெரிஞ்சுங்க இன்றைக்கி இங்கிலீஷுங்கிறது மொழி இல்லை இன்றைக்கி வேலை வாய்ப்பினுடைய அடிப்படை தேவையாக போயிடுச்சு அதனால் பெரிய மொழியை கையில் வச்சுருங்க புரியுங்களா பெரிய மொழியை கையில் வச்சுருங்க சின்ன மூடிங்கிற இங்கிலீஷ் எடுத்துங்க அந்த இங்கிலீஷ் கொடுக்குறது என்னுடைய கடமை இது ஏன்டா அப்படி சொல்லணும்னு பார்க்குறீங்களா தமிழ் திறமையாக நம்ம தான் நல்லவனாக இருந்த மாட்டோம் தமிழ் நல்லவனாக மட்டும் இருந்தால் பார்த்தாது நீங்கள் வல்லவனாக இருக்கணும் ஏன்னா இன்றைக்கி இந்த நாடு நம்ம சே நம்ம தமிழ்நாடு மட்டும் இல்லை நீங்கள் இந்தியாவே இளைஞர்கள் நம்பி தான் இருக்குது என்ன காரணம்னா உங்களோட மாதிரி இளைஞர்கள் நம்பி தான் இது ஒரு எழுச்சியாக எடுத்துங்க அதாவது மொழி சொல்கிறோம் அப்படின்னா வெள்ளக்காரன் சப்போர்ட் பண்ணலை உங்களுக்கு பொருளாக தான் வேணும் இந்த உடலுக்கு ஒரு ஆதாரம் வேணும் ஏதாவது பொருள் வேணும் திங்கத்துக்கு அரிசி சோறு சாப்பாடு அப்படி பொருள் அந்த ஆதார் பொருள் ஆதாரம் வேணும் பொருள் ஆதாரம் வந்தால் தான் இந்த உடல் ஆதாரமாக இருக்கும் அதான் பொருளாதாரம் எக்கனாமிக்ஸ் பாங்க அதுக்கு நம்ம இன்றைக்கி வேலை வாய்ப்பு வேணும் அதுக்கு வேலை வாய்ப்புக்கு இங்கிலீஷ் வேணும் மறந்துடுறாங்க இளை இளைஞருடைய உங்களுடைய எழுச்சி தான் நம்ம நா